A paz do Senhor, muito boa noite, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda na nossa oração da noite deste dia 16 é, de setembro de 2021, né? uma benção, seja muito bem-vindo à nossa oração das 18 horas, como é que foi o seu dia, espero que tenha sido uma benção, se não foi, venha orar comigo agora, porque eu vou orar por um assunto muito especial nesta noite, eu creio que todos nós precisamos disso, temos que pensar nisso e temos que aplicar isso na nossa vida, você vai descobrir já já, antes deixa eu te perguntar, eu não sei se você participou da oração da manhã que eu coloquei aqui no canal, logo cedo hoje, eu falo sobre paz, está muito lindo, está maravilhoso, é, eu gostaria muito que você participasse também desta oração da manhã, olha aqui no canal dia 16 do 9, oração da manhã de hoje, desse dia e participe porque ela vai ser uma bênção para a sua vida, e eu também postei logo cedo aqui a oração, a, a leitura bíblica de hoje, eu posto, né? vocês sabem, estamos lendo a bíblia toda ao longo desse ano e a leitura de hoje é, está aqui no canal, eu publico ela a 0 horas e 15 minutos de cada novo dia, né? Então, hoje, a 0 horas e 15 minutos, ela foi postada aqui no canal. Quero que você participe, que você ouça ou que você leia a Bíblia junto comigo, porque esse tripé que nós usamos aqui, ele é poderoso. Nós lemos a Bíblia, nós oramos a Deus e nós temos um momento de encher-se da presença do Senhor, através da leitura da Bíblia, da oração, mas esse momento de devocional diante do Senhor, isso é muito poderoso e isso alimenta a nossa alma, amém? O assunto de hoje, a palavra de hoje é sonho, e eu não estou falando daquele sonho que você tem à noite, daquele pesadelo, hoje eu quero orar por sonhos, por realização de sonhos, Há alguns temas que... É, me seguem aqui no canal ou que eu gosto de estar por vez ou outra falando sobre eles e o tema sonho é um dos que eu mais gosto também de falar eu gosto de falar de esperança eu gosto de falar de, de crescimento, de edificação de perseverança e eu gosto de falar de sonhos e gosto de orar por eles porque uma pessoa sem sonho uma pessoa sem esperança uma pessoa sem é, expectativa de realização é uma pessoa que está fadado ao, a, um, a, um, a, a um fim desastroso. Nós precisamos acreditar nos sonhos. Nós precisamos acreditar em nós. Nós precisamos acreditar que em Jesus nós somos mais que vencedores e que nós podemos realizar. Por que, que eu digo isso? Porque tudo já foi conquistado para nós. Inclusive na oração de amanhã cedo, daqui a pouco, né? às 4 horas da manhã, eu posto um devocional aqui sobre é, domingo de manhã, para sempre domingo de manhã, porque Jesus está vivo e eu posso escolher viver essa realidade da ressurreição de Jesus no meu dia hoje. Então eu quero hoje é te lembrar disso, quais sonhos você tem engavetado e que você precisa tirar da gaveta e colocar em prática na sua vida. Lembre-se, você é mais do que isso que você vê no espelho quando você olha para você. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E eu quero orar para que sonhos aconteçam ou se realizem na sua, vida, na sua vida. É lógico que há um trabalhar, né? é uma parceria, é você e Deus. Mas você não pode ficar onde está. Você deve acreditar que você é capaz de realizar esses sonhos. Porque Jesus Cristo ressuscitou e Deus quer ver você crescendo. Qual é o sonho? Escreva aqui embaixo, é, no, nos comentários desse vídeo. Digite aqui qual é o sonho que você quer ver realizado na sua vida. Me diga, me diga. Qual é o sonho que você quer ver realizado na sua vida? E eu quero orar para que ele aconteça, tá bem? Vamos juntos? Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje nos deu é, fôlego de vida e nós conseguimos viver esse dia. Senhor, eu te agradeço porque em tudo o Senhor esteve conosco nos dando a vitória. Pai, agora nesta noite eu quero neste momento apresentar este meu irmão, esta minha irmã, todos os pedidos que são deixados aqui no canal, mas em especial, Senhor Deus, eu quero orar por sonhos a serem realizados. 
o Senhor sonhou sonhos para realizar na vida desta pessoa e através da vida desta pessoa. Meu Deus, ela tem que sair da sua zona de conforto. Ela tem, ó Deus, que dar um passo de fé e ela tem que buscar essa realização porque é um imperativo do Senhor. Crescei, multiplicai. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, Pai, eu peço agora que essa capacidade é, de sair de onde se está, de se levantar, de dar um passo adiante, esteja com essa pessoa agora. E ela se levante para realizar esse sonho que ela está pensando agora. Esse sonho que ela engavetou, mas que o Senhor não engavetou, o Senhor acredita nessa realização, então em nome de Jesus eu te peço estenda a tua mão sobre essa vida agora, sobre esta pessoa e que ela neste momento receba poder do Senhor para realizar isso que está parado, e em nome de Jesus eu destravo agora esses caminhos, essas portas fechadas no poder do sangue de Jesus, eu destravo agora o medo desta pessoa, eu arranco ele no poder do sangue de Jesus e declaro essa pessoa corajosa para esta realização. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia! Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém!